بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر ویورس آج کی ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس اپروچ ویورس اگر آپ کمپیوٹر منیجمنٹ سسٹم میں یا کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی ڈیٹا اسٹوریج میں آپ ڈیٹا بیس اپروچ کو یوز کرتے ہیں تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے اور کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سے نمبر ون ہے کنٹرولنگ ڈیٹا ریڈیڈنسی ڈیٹا ریڈیڈنسی کیا ہوتی ہے اس کو ہم آگے فردر مزید پڑھیں گے اس کے بعد آئیے ڈیٹا انکنسٹنسی نمبر تھری پہ آتا ہے ڈیٹا شیئرنگ نمبر فور پہ ہے ڈیٹا انٹیگریشن نمبر فائیو پہ ہے ڈیٹا انٹیگرٹی اس کے بعد ہے جی ڈیٹا سیکیورٹی ڈیٹا اٹامسٹی اس کے بعد ہے کنٹرول اوور کنکرنسی اس کے بعد ہے جی بیک اپ اینڈ ریکوری اور نمبر ٹین پہ آتا ہے ڈیٹا ڈپینڈنٹس اور نمبر الیون پہ ہے لیس اسٹوریج اور نمبر ٹویلو پہ آتا ہے ایڈوانس کیپیبلٹیز تو ویورس یہ کچھ ٹویلو ایڈوانٹیجز ہیں ڈیٹا بیس اپروچ کے تو ان کو ہم فردر فردر اب ڈسکس کرتے ہیں کنٹرولنگ ڈیٹا ریڈینسی ڈیٹا ریڈینسی کیا ہوتی ہے ڈپلیکیٹڈ کاپیز آف دی سیم ڈیٹا آر کریٹیڈ ایٹ مینی پلیس ویورس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی یعنی کہ ڈیٹے کی ایک سے زیادہ کاپی جو ہے نا وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر سٹور کر لیتے ہیں جس سے آپ کی ڈیٹا ریڈینسی ہو جاتی ہے اسٹوریج آف سیم ڈیٹا ایٹ مور دین ون پلیس از کالڈ ڈیٹا ریڈینسی اگر ڈیٹا ریڈینسی کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ ہے جی ویورس اسٹوریج آف سیم ڈیٹا ایٹ مور دین ون پلیس از کالڈ ریڈا ریڈ یعنی کہ ڈیٹا ریڈینسی اب ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا کرتی ہے ڈیٹا ڈیڈینسی کو کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ آپ کی ڈپلیکیشن کو نہیں ہونے دیتی ڈیٹا بیس اپروچ ریڈیوس ڈیٹا ریڈیڈنسی دا ڈیٹا ان ڈیٹا بیس اپیئر اونلی ونس اینڈ از ناٹ ڈپلیکیٹڈ جب کہ ڈیٹا بیس میں کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیٹا ایک ہی دفعہ ڈیٹا یعنی کہ شو ہوتا ہے اور اس کی ڈپلیکیشن نہیں ہوتی کنٹرولنگ دا ڈیٹا ریڈینسی وی کین سیو اسٹوریج اسپیس اینڈ انکریز ریٹریول اینڈ اپڈیٹڈ اسپیڈ تو ڈیٹا ڈینڈنسی کنٹرول سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی اسٹوریج اسپیس یعنی کہ اسپیس جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کی جو پہلے آپ کا ڈیٹا جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کی اسٹوریج ڈیوائس جو ہے نا زیادہ کنزیوم ہوگی اگر ڈیٹا ڈینڈنسی کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی جو اسٹوریج اسپیس ہے نا وہ کم یوز ہوگی آپ کی اسٹوریج جو ہے نا وہ میموری جو ہے نا وہ بچ جائے گی جس سے آپ کا ڈیٹا ریٹرائیو کرنا یعنی کہ ڈیٹا کو حاصل کرنا ریٹرائیو مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا آپ کہتے ہیں کہ مجھے رول نمبر ون کا ڈیٹا چاہیے تو وہ اس کے گیس جو آپ کو ڈیٹا ملتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹا ریٹرائیو کرنا اور ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا یعنی کہ اگر آپ نے ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا ہے کسی اسٹوڈنٹ ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کا رول نمبر ون ہے اس کا نیم آشر ہے اگر اس کا ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ اسٹور ہوگا ریڈیڈنسی نہیں ہوگی تو آپ اس کو جب اپڈیٹ کرنا چاہیں گے تو اس کو اپڈیٹ کرنا بھی آسان ہوگا جس سے آپ کی ڈیپڈیٹن اپڈیشن جو ہے نا وہ بھی اسپیڈ جو ہے نا وہ انکریز ہو جائے گی نمبر ٹو پہ آتا ہے ڈیٹا انکنسٹنسی ڈیٹا انکنسٹنسی مطلب یہ ہوتا ہے ڈیٹا کنسسٹنسی از دا پروسیس آف کیپنگ انفارمیشن یونیفارم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو وہ یونیفارم ہوگی کنٹرولنگ دا ڈیٹا ریڈینسی دا ڈیٹا کنسسٹنسی از اپڈیٹ یعنی کہ اگر آپ ڈیٹا ریڈینسی کو کنٹرول کر لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گی آپ کی ڈیٹا کنسسٹنسی ہو جائے گی اف ڈیٹا اپیئر اونلی ایٹ ون پلیس اٹ از ایزی ٹو مینٹین اگر آپ کا ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ یعنی کہ آپ کا اسٹور ہوگا تو اس سے کیا ہو جائے گا ڈیٹا آپ کا مینٹین کرنا ایزی ہو جائے گا ویسے ویورس ڈیٹا کنسسٹنسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں رول نمبر ون اس کے اگینسٹ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے جس کا نام آشر ہے میں اگلے دن آتا ہوں اور میں کہتا ہوں رول نمبر ون تو پتہ چلا جی کہ کوئی اور اسٹوڈنٹ اس کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ میرا ڈیٹا انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں آ جائے گا اگر میں روزانہ ایک رول نمبر پکارتا ہوں اور روزانہ ایک اسٹوڈنٹ اس رول نمبر کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ میرا ڈیٹا کنسسٹنٹ میں ہے یعنی کہ ڈیٹا میرا کنسسٹنٹ ہے اس کے بعد آتا ہے ڈیٹا شیئرنگ ڈیٹا بیس اپروچ میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے یہ ڈیٹا بیس اپروچ الاؤ شیئرنگ آف ڈیٹا امانگ اینی نمبر آف یوزر یعنی کہ اگر آپ نے ڈیٹا ایک جگہ پہ اسٹور کیا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو اس کو مینی آف یوزر جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم شیئر کر سکتے ہیں شیئرنگ مین دیٹ سیورل یوزر کین ایکسیس دا سیم ڈیٹا اسٹورڈ
एप्लीकेशन प्रो या प्रोग्राम में आ जाता है अब देखें ना आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने बैंक में अकाउंट खिलाते हैं और उस डाटे को वो मुख्तलिफ जगह पर जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं या लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि जैसे आपने कोई अकाउंट बनाया है फेसबुक के ऊपर तो आपका जो अकाउंट है ना उसके अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन यानी कि देते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कोई ऑडियो अपलोड करते हैं या कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसको एक वक्त में काफ़ी सारे लोग जो है ना उसको शेयर कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं नंबर फोर पर आता है डाटा इंटीग्रेशन इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डाटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट एंड डिपेंडेड फाइल इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा एंड फ्राम डिफरेंट डाटा फाइल्स इन ए डाटा बेस डाटा इज स्टोर्ड इन ए टेबल सिंगल डाटा बेस मे कंटेन मल्टीपल टेबल्स द रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स दिस मेक ईजी टू रिट्राइव एंड अपडेट डाटा ऑफ डाटा बेस अब होता क्या है कि जब डाटा बेस के अंदर आप डाटा किसी को स्टोर करते हैं तो वो डाटा जो है ना एक से ज़्यादा टेबल के अंदर उसको आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन हर टेबल दूसरे टेबल के साथ लिंक होता है या इंटीग्रेटेड होता है उससे क्या होता है कि आपका डाटा जो है ना वो रिट्राइव करना या अपडेट करना उसको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है वैसे डाटा इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपका डाटा जो है ना वो मल्टीपल एक यानी कि डाटा बेस के अंदर काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं और हर टेबल फिजिकली या लॉजिकली एक दूसरे के साथ जो है ना वो लिंक होता है तो उसे हम कहते हैं डाटा इंटीग्रेशन कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी मीन डाटा इंटेग्रिटी रेफर टू करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा मतलब डाटा इंटेग्रिटी से मराद ही होता है कि जो भी डाटा आप रिट्राइव करते हैं एक तो वो डाटा सही होना चाहिए और दूसरा डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे रोल नंबर टेन का डाटा चाहिए तो एक तो मुझे जो डाटा मिले वो रोल नंबर टेन का ही होना चाहिए यानी कि उसके अगेंस्ट मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है बिलाल तो मुझे उसका डाटा अब मैं कहता हूँ रोल नंबर टेन और टेन के अगेंस्ट मैं कहता हूँ जिसका नाम बिलाल है तो मुझे उसका डाटा चाहिए ये ना हो कि जब मैं रोल नंबर टेन को ड्राइव करूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई डाटा और किसी का मिल रहा हो और दूसरी बात यह है कि जब मैं अगले दिन उसको डाटा सर्च कर लूँ तो मुझे किसी और यानी कि स्टूडेंट का डाटा मिल जाए तो डाटा इंटेग्रिटी उस वक्त ही आपको यानी कि इंश्योर हो सकती है एक तो आपको डाटा करेक्ट मिले और दूसरा डाटा आपको कंसिस्टेंट मिले यानी कि हर दफ़ा जब आपको डाटा मिले तो वही होना चाहिए और एक तो डाटा सही हालत में आपको मिले तो इसे आप कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी कहते हैं इफ डाटा आइटम आर स्टोर इन मोर देन वन फाइल देन आल फाइल मस्ट बी अपडेटेड इन केस ऑफ एनी चेंज इन डाटा बेस ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा इज स्टोर सो डाटा ऑलवेज रिमेन कंसिस्टेंट इंटेग्रिटी इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सर्टन कस्टेड कस्टेड मतलब ये होता है कि आपने उसके ऊपर चेक लगाते हैं जैसे आप कहते हैं कि रोल नंबर के अंदर आपने नंबर का चेक लगाइए तो सिर्फ रोल नंबर के अंदर नंबर स्टोर होने चाहिए इसी तरह अगर आप किसी के ऊपर प्राइमरी की लगा देते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि आपको डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए या उसके नल नहीं होना चाहिए कस्टेड मतलब होता है कि आप उसके अंदर कोई पाबंदी लगाते हैं इसके अंदर यही डाटा आना चाहिए जैसे आप कहते हैं नेम तो सारे उसके अंदर नेम ही आना चाहिए ये नहीं हो कि आप उसके बाद में आप रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं और रोल नंबर के अंदर कोई काफ़ी सारे आप रोल नंबर लिखे उसके बाद आप नेम लिखना शुरू कर दें तो इस तरह आपका डाटा कंसिस्टेंट में नहीं रहेगा तो ये आपके कस्टेंट की वायलेशन होगी डाटा सिक्योरिटी डाटा सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं डाटा सिक्योरिटी इज़ ए प्रोटेक्शन ऑफ डाटा बेस फ्राम अनऑथोराइज यूज़र यानी कि आपकी कोशिश होती है कि कोई अनऑथोराइज यूज़र उसको डाटा को एक्सेस ना कर सके जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे फेसबुक है यूट्यूब है या ए टी एम्स कार्ड वगैरह होते हैं उनके ऊपर आपका पासवर्ड वगैरह होता है यूज़र नेम यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ताकि उसको कोई अनऑथोराइज यूज़र ऐसा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके जिसके यानी कि वो पहुँच में नहीं है या उसको इजाज़त नहीं है ऑथोराइज पर्सन वही होता है जिसको हम इजाज़त देते हैं जिसको डी बी इजाज़त देता है वही ऑथोराइज होगा इसलिए डाटा सिक्योरिटी लाजमी होती है Only the authorized person should be allowed to access the imported database. DBA can access all the data in the database. सिर्फ DBA बी ए ही सारे डाटा को एक्सेस कर सकता है और बाकी डी बी ए जिसको जितनी इजाज़त देगा वो उतना ही डाटा एक्सेस कर सकता है उससे ज़्यादा डाटा एक्सेस नहीं कर सकता डाटा एटोमिसिटी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ऑन डाटा मे कंसिस्टेंट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स द कलेक्शन ऑफ आल स्टेप्स रिक्वायर टू कम्प्लीट एंड ऑपरेशन ऑन डाटा इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन 
Atomicity means that either a transaction must take place as a whole or it should not take place at all. अब देखें हम कहते हैं कि ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन क्या है मैं कहता हूँ कि एक यूज़र ए है जिसका नाम अली है वो यूज़र बी जिसका नाम आशर है उसको कुछ रकम जो है ना वो सेंड करता है लेट्स उसको एक लाख रुपया वो सेंड करता है अब यूज़र ए जब किसी यूज़र बी को कोई रकम सेंड करेगा या पैसे सेंड करेगा तो यूज़र ए के अकाउंट में से वो रकम जो है ना डिडक्ट हो जाएगी माइनस हो जाएगी और यूज़र बी के अकाउंट में अंदर वो रकम जो है ना वो ऐड हो जाएगी और ये तमाम प्रोसेस को हम कह देंगे कि ये एक ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन के दो स्टेप्स हैं यानी कि यूज़र ए के अकाउंट से रकम ट्रांसफ़र होगी और माइनस हो जाएगी और यूज़र बी के रकम अकाउंट में वो रकम ऐड हो जाएगी ये दोनों स्टेप्स जो है ना एक ट्रांजेक्शन करते हैं लेट्स हम कहते हैं कि यूज़र ए के अकाउंट से रकम डिडक्ट होगी लेकिन साथ ही आपका सिस्टम जो है ना वो क्रैश हो गया तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको फैसिलिटी देती है कि वो ट्रांजेक्शन जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगी बल्कि वो ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा तो ये रोल बैक के बारे में हम आगे मजीद पढ़ेंगे ये रोल बैक क्या होता है डेड लॉक वगैरह क्या होते हैं तो यानी कि या तो ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट होगी तो वो ट्रांजेक्शन गिनी जाएगी लेकिन अगर ट्रांजेक्शन का एक स्टेप कम्प्लीट हो जाता है दूसरा स्टेप कम्प्लीट नहीं होगा तो वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी और वो रकम वापस जो है ना यूज़र ए के अकाउंट के अंदर एड दोबारा हो जाएगी इसे कहते हैं डाटा ऑटोमेसिटी Controlling over concurrency. In some situation, two or more user may access the same file simultaneously. It is possible that they will interfere with each other. यानी कि concurrency का मतलब ये होता है कि अगर आपने यानी कि लोगों को ये जांच दी हुई है कि एक वक्त में एक ही account को काफ़ी सारे लोग जो है ना वो access कर रहे होते हैं तो database बेस के अंदर ये चीज़ जो है ना वो अलाउ होती है यानी कि कंकरेंसी के अंदर समझ लें कि हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है ना उस अकाउंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसका बैकअप एंड रिकवरी बैकअप रिकवरी का मतलब होता है कि अगर आपका डाटा लॉस्ट होने का चांस हो यानी कि आपको पता होगा ये डाटा लॉस्ट हो सकता है काफ़ी सारी सिचुएशन की वजह से आपका सिस्टम फेल हो सकता है या कोई अनऑथराइज यूज़र या अनट्रेन यूज़र उसको डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्रिएट बैकअप ऑफ डाटा रेगुलरली आप डाटा का बैकअप ले सकते हैं रिस्टोर डाटा इफ एनी प्रॉब्लम डाटा इंडिपेंडेंस हर डाटा दूसरे डाटा से इंडिपेंडेंट होगा डाटा बेस अप्रोच प्रोवाइड डाटा इंडिपेंडेंस इसके बारे में आगे मजीद हम पढ़ते रहेंगे डाटा स्टोर्ड इन टेप डाटा बेस इन इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट एक्सेस द डाटा फ्राम डाटा बेस लेस स्टोरेज अगर आप डाटा यानी कि डाटा बेस के अंदर स्टोर करेंगे तो आपको डाटा कंक्रेसी कंट्रोल होगी यानी कि एक ही ना बंदे का डाटा आप मोदन जगह पर स्टोर नहीं होगा तो इससे क्या होगी आपकी स्टोरेज जो है ना वो लेस हो जाएगी डाटा बेस रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस ऑन फिजिकल मीडिया एज कम्पेयर विद द फाइल सिस्टम एडवांस कैपेबिलिटी एडवांस कैपेबिलिटी डाटा बेस सिस्टम प्रोवाइड मैनी एडवांस कैपेबिलिटी फ्राम ऑनलाइन डाटा अक्सर यानी कि डाटा को आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बैंक के अंदर अपने अकाउंट खुलाते हैं तो उसको ए टी एम के थ्रू उसको ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू उसको हैंडल कर रहते हैं मोस्ट ऑफ द डाटा बेस सिस्टम आर ऑनलाइन डाटा बेस टेक्नोलॉजी इज यूज टू कंजक्शन विद इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस डाटा ऑन द वेब सर्वर अब इसके कुछ डिसडवाटेज हैं कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग नंबर फाइव पे आता है टेक्निकल स्टाफ आ जाता है और नंबर फाइव पे आता है डाटा बेस फेलवर नंबर वन यानी कि अगर आपने डाटा बेस स्टोर करानी है डाटा बेस के लिए आपको स्टोर करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े सर्वर चाहिए होंगे उसके लिए आपको कॉस्ट लगेगी अब डाटा बेस को हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता उसके लिए आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा उसके लिए भी आपको कॉस्ट करनी पड़ेगी टेक्निकल स्टाफ वही बात आ गई कि टेक्निकल स्टाफ ही डाटा बेस को हैंडल कर सकता है डाटा बेस फेलवर डाटा बेस अगर फेल हो जाए या किसी वजह से क्रैश हो जाए तो तमाम रिकॉर्ड जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा कोई बंदा किसी के रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया तो नेक्स्ट लेक्चर द बाय ओके अल्लाह